my students now we are going to discuss about basic proportionality theorem or taylor's theorem we already know about this concept but just for introduction i am giving okay this is the introduction part ma a straight line drawn parallel to a side of right triangle intersecting the other two sides so then divides the side in the same ratio so what they mention so we are having a triangle like this i am having a normal triangle a b c okay draw a parallel to a side of the triangle intersecting the other two sides it's nothing but we are having a point d and in this here e okay if you are drawing a straight line like this this line is parallel to the other okay this points on the intersecting so this is a one side and this is a id or side id or side liya so intersect triangle intersecting the other two sides so in the இருக்கு இல்லையா இந்த இங்கே இன்டர்செக்ஷன் டி இன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிப்பீங்க இந்த பாயிண்டோடைய இந்த லைன் வந்து எதுக்கு பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ தேர்ட் சைட் பிசிக்கு பேரலாக இருக்குது தட்ஸ் வாட் இட் கிவன் தென் டிவைட்ஸ் த சைட்ஸ் இன் த சேம் ரேஷியோ ஸோ திஸ் இஸ் அ யுஎஸ் சைட் ஸோ இந்த சைடோடைய ரேஷியோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டிவைட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏடி அண்ட் டிபி ஸோ ஏடி பை டிபி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் so if you're taking a stop this place means you have to write like this so in the side you have to write like this ae by ec ae by ec that's what you're doing so you have two intersecting points two sides have two points one one point and the point you join we are getting a straight line and the straight line is another side is parallel it means one more side the two sides are the one more side we are having right that is the third side BC so on the side is parallel we can write the same side of the ratio one side is the ratio we can equate the ratio okay this is a one methodology this is a statement of the basic proportionality theorem remember that okay it's very important theorem and later i will explain about this okay just for the statement i am explaining this is a concept then corollary so corollary it's nothing but if in triangle abc a straight line de parallel to bc one la de is parallel to namak kudutaanga liya unna enna kuduthirukanga basic proportionality theorem bpt and idhuve enna pandreenga id parallel ah irundirchu appadina enna you can it's called as a bpt abindradhu nam munnadi theriyum ipo idhil irundha neenga enna panna poringa na rendu concept eduthirukinga so you can write ab by ad puriyudhungala in the total space division of ab corollary la namak explanations kuduthirukanga but we need this concept alone okay idhu dhaan namak mukkiyamana so take this point so adha ab by a டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க so in the side neenga eppadi edukringa adhe ratio format dhaan in the side neenga edukkanum so ac by ee that's format only given okay then ipo nam inga one part paathrom illaya idu vandu namalukku oru format iduvum vandu by bpt bpt na enna basic proportionality theorem namalukku already theriyum illaya so by using this the same concept by using the same triangle so ipo namalukku ipdi irukkum bodhu nam enna pannalam ab by db no first stop eduthu illaya adhi na keela irukka db eduthitinga appadina the same format ac ec appadinu solla நம்மளுக்கு மூணு ஃபார்மேட் வருமா வென் எவர் இட் இஸ் ஆட்டிஸ் இந்த பேசிக் ப்ரொபோஷனாலிட்டி தேரி அதில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கான்செப்ட் வந்து இது தான் மேஜர் கான்செப்ட் இது தான் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டை நீங்கள் ரீரைட் பண்ணுறது வந்து இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகேங்களா தென் கான்வர்ஸ் ஆஃப் அ பேசிக் ப்ரொபோஷனாலிட்டி தேரம் கான்வர்ஸ் மீன்ஸ் அது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேரலலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ரேஷியோ இப்படி எழுதலாம் இப்போ எனக்கு ரேஷியோ கிடச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் பேரலலாக எழுதலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் ஸோ எனக்கு வந்து ஏடி பை db is equal to ae by ec அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டிவைடட் எனி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் இந்த சேம் ரேஷியோ இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கலில் ஏபிசி ஓகேங்களா இப்படின்னு ஒரு லைன் நீங்கள் பண்ணும் போது உங்களால் ரேஷியோ ரேஷியோ இப்படி எழுத முடியுது இல்லையா ஏடி பை டிபி ஏஇ பை இசி இப்படி எழுத முடிஞ்சிருச்சுன்னா தென் த லைன் மஸ்ட் பி பேரலல் கண்டிப்பாக அந்த லைன் வந்து பேரலல் டு தி தேர்ட் சென் தேர்ட் சைடுக்கு பேரலாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தி கிவன் கான்வர்ஸ் இது அப்படியே ஆப்போசிட் இல்லை ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் கொண்டு போனீங்க தட்ஸ் அ கான்வர்ஸ் ஓகே பேசிக் ப்ரொபோஷனாலிட்டி தேரம்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு லைன் என்னோட பேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் மீன்ஸ் ஓ மீன்ஸ் தேர்ட் சைடோடைய ட்ரையாங்கல் வந்து என்ன ஆகும் பேரலாக இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் பை யூஸிங் த ரேஷியோ ஃபார்மேட் இதுவே அந்த ரேஷியோ ஃபார்மேட்டை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஃபுல் சைட் அண்ட் திஸ் ஆஃப் ஆஃப் த சைட் அப்படின
ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ கொரோலரி வி ஹேவிங் அ டூ கொரோ கொரோலரிஸ் இப்போ நம்ம சமஸ்கிருதி தேவைப்படும் அதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் தென் கான்வர்ஸ் ஆஃப் அ பேசிக் ப்ரொபோஷாலிட்டி கான்வர்ஸ் மீன்ஸ் இங்கே நம்மளுக்கு லைன் பேரலாக இருக்கிறதால ரேஷியோ இங்கே ரேஷியோ இருக்கிறதுனா கண்டிப்பாக அது லைனாக இருக்கும் அவ்வளோதாம்மா திஸ் ஒன் யூ அ கான்செப்ட் ஓகே